的这个本。Tại vì nếu mà chỉ kết hợp với chân lý mà không kết hợp với căn cơ Thì chúng sinh không có hấp thụ được à, Chẳng hạn như là với căn tính của một người Cái căn tính người đó, cái căn cơ của người đó, cái hoàn cảnh của người đó Không thuận tiện với cái pháp như vậy Dù pháp đó hợp với lại chân lý nhưng pháp đó đưa ra với người đó Thì người đó không hấp thụ được Tôi nói ví dụ Và Chẳng hạn thì dù bây giờ mình có thể đưa đến một cái pháp môn uh, uh, ngồi tính tọa, ngồi tham thiền đi, mà cho một người bị liệt, nó ví dụ như vậy. 
thì như thế thì cái pháp môn nó trở thành uh, không hợp tại vì người đó sẽ không thực hiện được Nói ví dụ vậy bây giờ mình chỉ một cái pháp môn mà chuyên đi hành thiền hay kinh hành thì nó nó ví dụ vậy cho một người um, tàn phế nó ví dụ như vậy thì nó cũng khó khăn à, hay là với một người bị bệnh xuyến chẳng hạn hay bị bệnh gì về phổi nó ví dụ như thế thì mình khó cho nên uh, nói như thế để mình thấy rằng là uh, đó là mình nói về cái thân thể còn nói về tâm tính nữa có nhiều người thì <cười> tâm tính rất là động tâm tính họ động cái độ mà họ không thể nào ngồi được tức là tính tỏa được không thể nào nhất tâm được thì như thế thì phải bày cho họ những cái pháp môn khác nói ví dụ vậy cho nên chính vì như vậy mà có người thì thích tu thiền có người thích tu tịnh có người thích tu mật có người thích thiên thai có người thích hoa nghiêm có người thích tiểu thừa có người thích đại thừa và mỗi một căn cơ nó có một cái khác thế thì thế thì chính vì cái lý lẽ nói trên đó cho nên thế với chân lý nó chưa đủ và có khi chân lý nó cao quá căn cơ của quần chúng họ thể nhận ra không nổi vì vậy khi đức phật thuyết pháp đó, đức phật phải nhắm đến hai yếu tố tức là cái lý và cái cơ tức là phải kết hợp với căn cơ mà chính kết hợp với căn cơ mà căn cơ không có ai trùng với ai hết căn cơ có rất nhiều dạng cho nên vì vậy có đa môn vô cùng nhiều môn vô cùng nhưng mà kết hợp với căn cơ tức là kết hợp với tâm lý của quần chúng nhưng mà cái kế hợp tâm lý đó không được rời cái chân lý Tại vì nếu rời cái chân lý đó, Thì đó là việc làm của tà sư chứ không phải của Đức Phật Tại vì sao vậy? Tại vì tà sư thiết pháp không nhầm vô chân lý Mà nhầm vô tâm lý Nghĩa là biết chúng sinh thích cái gì Thì thì họ đánh trúng cái ý thích của mọi người Thì chỉ đánh trúng cái ý thích của mọi người Khơi dậy cái ham thích của mọi người là làm cho mọi người thích thú và theo như vậy đó là việc làm của tà sư còn đức phật là xem xét cái căn cơ tâm lý của quần chúng để mà đưa họ theo cái tâm lý đó nhưng mà đưa họ đến với chân lý tức đến với sự thật hay là lẽ phải còn tà sư là không mong đưa họ đến sự thật hay lẽ phải mà chỉ mong làm sao đánh chúng cái tâm lý để họ theo mình và họ theo mình như vậy thì có lợi cho mình và Đức Phật thì không phải là để theo Ngài Mà là để chứng ngộ được chân lý Mà khi chứng ngộ được chân lý Theo Phật Pháp thì tất cả chúng ta đều biết Người nào chứng ngộ được chân lý Thì người đó đều thành Phật Mà Phật với Phật thì bình đẳng Không có Phật nào theo Phật nào hết Mà Phật Phật đều bình đẳng Không có phân biệt Như vậy thì cái yếu cái mục đích của Đức Phật là Mai người ta đến sự giải thoát Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật cho nhấn mạnh rằng như Lai chỉ có hiện hữu ở nơi đời này không ngoài một mục đích thôi Đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật Chi Kiến Đó là mở bày cho chúng sinh thấy được cái Phật Chi Kiến Tức là thấy được cái sự giác ngộ ở nơi chính họ Tức là làm cho họ giác ngộ Tức là họ có đầy đủ những cái Chi Kiến đó của Phật Đức Phật thấy được thực tướng của các Pháp Chúng sinh cũng có khả năng thấy được cái thực tướng ở trên Và cái, cái khả năng thấy cái thực tướng đó phải cần tới Đức Phật chỉ bày Nhưng khi Đức Phật chỉ bày rồi, mình thấy được cái thực tướng đó rồi Thì chính mình cũng giác ngộ Thì những người mà thấy được những người giác ngộ đó đều bình đẳng với nhau Nhưng hiện tại ở dưới vai trò là mình còn si mê chưa giác ngộ Cho nên mình phải nương vào Đức Phật để mà chỉ bày cho mình Thế Đức Phật thì cái mục đích là chỉ nhằm làm sao cho người ta giác ngộ để giải thoát Đức Phật cho rằng là mọi vấn đề của thế gian này cũng chỉ bị ngộ nhận Tức là không thấy được lẽ phải Không thấy được lẽ phải cho nên mới hành động sai trái Hành động sai trái cho nên cái kết quả nó mới Nó mới tăng thương như cái cuộc đời này Tức là luôn 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 có phiền não Cuộc đời này không có một ngày nào mà ngừng được phiền não hết Mà con người ta ai cũng sợ phiền não nhưng mà cuộc đời này không có một ngày, một giây, một phút nào mà phiền não được ngưng nghỉ, được nghỉ, được nghỉ hè Chính vì vậy mà Thiên Đế Thích có một bữa ở trên trời ngồi tư duy và quan sát Và Thiên Đế Thích tự nhiên chợt nhận ra một cái lý lẽ là, là kỳ quái 
Bởi vì cái gì mà hết thầy thiên hạ này ghét Thì cái đó mới lấy nó phải bị thủ tiêu Cũng như chẳng hạn bây giờ mình nói ví dụ Tất cả chúng ta ở đây nó nói ví dụ người nào cũng ghét uh, uh, Ví dụ bây giờ người nào cũng ghét uh, Súng đi Thì mình sẽ không kiếm được một khẩu súng Ở trong cái đám này Đã. Ví dụ người nào cũng ghét Cái, cái gì dơ giấy thì tự nhiên sẽ tìm một cái gì dơ giấy ở đây có được Tại vì ai cũng ghét Thì tất nhiên không ai chứa Không ai giữ Và ai cũng vứt Dĩ nhiên mình chỉ chứa và giữ những cái gì mình thích Mình quý Và mình vứt những cái gì mà mình cho là không ưa không thích Và như vậy thì Những cái thứ mà mình ghét Mà mọi người cùng ghét Thì không ai lưu trữ Mà không ai lưu trữ thì tất nhiên nó phải bị bị mất Cái đó rất là đúng Đây lý luận Nhưng trên thực tế nó cũng ngược lại là có một thứ ai cũng ghét Mà cái thứ đó nó không có mất Mà nó còn ngược lại nó nhiều quá cỡ Nó là phiền não Có ai ưa đâu Phiền não là nói chung ấy Và bây giờ mình nói mình nói chi tiết hóa Tức là ganh ghét, đố kỵ à, 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 Nói xấu, vô oan à, Đó À, đủ thứ những cái những cái phiền não ở cuộc đời này mà mình không ưa tức là mình không ưa dĩ nhiên mình không ưa người nào ganh tị với mình mình không ưa người nào vu khống mình mình không ưa người nào oán ghét mình mình không ưa người nào ganh tị với mình mình không ưa tất cả những cái sự kiện như vậy mà người nào cũng không ưa hết hỏi là thì không có người nào ưa hết thế nhưng của nếu mà ai cũng ghét cái điều đó thì tại sao cái điều đó nó lại còn hiện hữu ở thế gian này nhưng mà chắc chắn người nào cũng ghét hết Chắc chắn như vậy Không có một người nào mà lại có thể tuyên bố rằng là Tôi thích thiên hạ ganh ghét với tôi Tôi thích thiên hạ chửi mắng tôi Tôi thích thiên hạ hạ nhục và vu khống tôi Nói ví dụ như vậy Không có một người nào nói như vậy hết Người nào nói như vậy họ cho là điên Có những người tỉnh táo bình thường không ai thích hết Như vậy thì lý do tại sao Mà nó lại hiện hữu và hiện hữu nhiều nhất hơn cái sự tốt đẹp của thế gian Tốt đẹp của thế gian, sự tốt, sự thiện nó hiếm lắm Nhưng mà ai cũng cứ nói hết Ai cũng thích hết Nhưng mà tại sao cái mà ai cũng thích Thì nó lại không hiện hữu Mà cái ai cũng ghét Thì nó lại nhiều quá cỡ như vậy Ở đây chúng ta có người nào có thể giải đáp được Tại sao Như vậy thì thích nghĩ không có không có sai cái cái thích và lạ lùng mình ghét thì mình thích chứ mà mình thương thì mình mình quý mình thích thì mình phải giữ gìn chứ như vậy mình thích cái sự tốt thì mình phải ôm cái tốt ở trong lòng mình mình phải cất giữ cái sự tốt trong lòng mình mà nếu người nào cũng ôm cũng giữ cái tốt ở trong lòng hết thì mình đi mình đụng ai thì những cái mình đụng chạm với thiên hạ toàn là cái tốt cả tại vì thiên hạ chỉ giữ cái tốt thôi Thiên hạ chỉ có cái tốt ở trong người thôi Mà cái chất tốt đó Mình đụng với họ là qua cái gì? Qua ý nghĩ, qua lời nói và qua hành động của chính họ Như vậy thì hành động tốt Mình được nhờ quá Một lời nói tốt Mình cũng được nhờ quá Một ý nghĩ tốt Mình cũng được lợi lạc quá Nhưng mà trái lại Trái lại Mình được mà đụng tới một cái hành động tốt Hay một lời nói tốt Hay một ý nghĩ tốt là mình cảm kích vô cùng mình cảm động lắm Mà sở dĩ mình cảm động là bởi vì lâu lâu mới được động Lâu lâu mới được gặp như vậy Còn nếu mình gặp thường xuyên Thì mình có cảm động nữa Thì mình biết cuộc đời này là tốt rồi Là tịnh độ rồi Là tốt rồi cho nên không cần phải cảm động nữa Không cần phải cảm kích nữa Nhưng mà Khi mình đụng được một cái tư tưởng hay đẹp Mình cảm động Mình gặp được một cái lời nói hay Tốt đẹp, thiện lương không ganh ghét, không hận thù Và Mình thấy phục, kính trọng Hay một cái hành động nào đó tốt Mình nhớ Và mình cảm kích khi mình nhớ đến cái hành động đó Trong lòng mình đã thấy nó dịu dàng Thì có một cái tình cảm gì dâng lên Tình cảm nó nhẹ nhàng, dịu dàng Nhưng mà trái lại Trái lại khi mà mình đụng Với lại một cái hành động Bất lương, xấu Một lời lẽ thô xấu 
một ý một tư tưởng ác à, mình à, mình cảm thấy thấy rằng là mình phiền não dâng lên à, phiền não là nếu là mình là cái người mà tương đối biết chế ngự còn nếu không có thể nói là ác tâm nó khởi theo tại vì mình hận mình giận và như vậy nó làm khổ mình và tất cả những cái gì làm khổ mình nó đều là ba cái nghiệp được hướng dẫn bởi một cái tư tưởng không chính đáng nó làm mình khổ còn với một cái tư tưởng chính đáng mà nó hướng dẫn ba nghiệp ba nghiệp đó luôn luôn làm cho mình được an lành và nhẹ nhàng mà như vậy tại sao mình lại gặp ba cái nghiệp đó ba cái nghiệp xấu nó nhiều hơn là mình gặp ba cái nghiệp tốt như vậy thì hóa ra là thiên hạ thực sự không có khét cái, cái xấu cho nên mọi người mới ôm ấp cái xấu nhiều như vậy ôm ấp để mà cái tư tưởng khi nào cũng có thể nghĩ xấu hết cái tư tưởng nghĩ xấu nó rất nhận mà cái tư tưởng nghĩ tốt thì nó khó khó cảm thấy không? cho nên đức phật và người nào phát tâm rất khó nhưng mà cái tâm làm ác không cần phải giữ không cần phải phát mà phải cần phải triệt nó bởi vì để tự nhiên thì là nó thường thường là ác và xấu còn cái tâm phát thiện lên đó phát để phải giữ cố gắng gìn giữ cái nó bởi vì nó có thể mất đi một cách dễ dàng cái thiện tâm khó phát và khó gìn giữ tức Phật nói trong kinh như vậy như vậy thì phải chăng là con người ưa thích những cái ác chứ không phải ghét hay là tự tương mâu thuẫn có nghĩa là tại sao mình ghét thật đó nhưng mà mình lại ôm hấp mình lại ôm hấp những cái đó ở trong cho nên khi mình suy nghĩ là tự nhiên nó hiện ra ngay nó hiện ra một ý nghĩ xấu ngay khi mình nghĩ về một người nào đó mình sẽ hiện ra ý nghĩ xấu khi mình nói về một người nào đó mình rất dễ chê bai chỉ trích và khi mình hành động một cái điều nào đó mình mình hay thường có những cái hành động mà là tranh chấp như vậy thì rõ ràng rằng là mình có thứ đó ở trong mình và mình ôm ấp nó ở trong và nếu quả tình mình ghét nó thật thì mình phải buông mà thứ đó mình có rất nhiều mình ôm ở trong mình mà mình giữ mình gìn mình ôm mình ấp để chứng tỏ mình phải thích như vậy thì cớ gì thiên hà làm nó đến như mình mình lại bực dọc mà đang lý rằng là mình thấy là cùng một tần số cùng một thứ với nhau thì không có lý do gì để mà bực dọc nhưng mà mình bực dọc và mình vẫn ca ngợi cái tốt và cuộc đời chỉ có tranh giành nhau cái chữ tốt thôi bên này mạ lì bên kia bên kia mạ lì bên nọ cũng chỉ tranh nhau chữ tốt mạ lì có nghĩa là đồng nghĩa với chữ là nói họ là xấu khi mà nói họ là xấu là là chữ mạ lì chữ mạ lì không có nghĩa khen tặng của tốt mà chữ khen tặng là có nghĩa là tán thán cái tốt và chữ mạ lì có nghĩa là nêu nêu đậm cái xấu mà ai cũng sờ hai chữ mạ lì mà ai cũng mừng với hai chữ xưng tặng Thành thiên thích không suy nghĩ được Và phải tìm xuống Đức Phật để hỏi Cứ gì vậy? Và tại sao cái thứ đó Ai cũng ghét mà ai cũng ôm cũng giữ Mà cái gì mình ghét thì mình tức chứ Thôi thường lắm Thì dù bây giờ mình bảo cái này là rác rến Thì mình vo mình ném thành rác Chứ mình đâu có bỏ trong tủ Và cái này là của báu thì mình mới bỏ trong tủ chứ Nhưng mà trong cái tủ của mình mở ra Thì của báu không thấy mà chỉ thấy rác Khi mình mở ba nghiệp ra tức là mở ba cái cửa đó ra thì thấy được cái tâm của mình thì ba nghiệp nó mở ra thì thấy rác có nghĩa là rõ ràng khi mở khẩu nghiệp ra thì thấy là lời thô và lời ác Để khi mở thân nghiệp ra thì thấy là một hành động sai trái hành động tranh giành Để khi mở tư tưởng ra là toàn những cái ý nghĩ tà vậy những cái ý nghĩ không chân chính như vậy thì một người phật tử một khi mà mình có thể rằng là cảm nhận cái điều đó thì tự nhiên mình phải có một cái có nghĩa kiểm điểm lại ba nghiệp của mình kiểm điểm lại cái tư tưởng của mình là đó là những thứ rác rến mà mình cần phải bỏ và đâu là những cái của bảo của báu mà mình cần phải cất xưa nay của báu mình không có gì cũng có giữ mà trái lại những cái rác rến nhỏ thì mình gìn và giữ đó cũng là một cái lý do tại sao Đức Phật bảo là mình điên đảo Đó cũng là lý do là tại sao cuộc đời này 
nó nhiều nỗi khổ đó là cái lý do như vậy thì tụ chung lại á, nó ở một cái điểm như vậy thực sự con người ai cũng thích tốt thực sự con người ai cũng ghét xấu nhưng chỉ có một cái điều thôi một cái điều thôi là mình thích tốt nhưng mà mình thích cái tốt bởi cái tốt có lợi cho mình cái tốt là cái sự người ta làm cho mình cái xấu là cái sự người ta đoạt của mình và cái xấu hại cho mình cho nên mình ghét và mình cho nó xấu và cái tốt lợi cho mình cho nên mình cho đó là một cái sự tốt như vậy mình đứng trên cái mặt ngã cái mặt ngã của mình cái ngã đó nó thường là tham thì cái ngã đó nó chỉ thấy được cái gì lợi cho nó thì nó cho là tốt và cái gì hại cho nó thì nó cho là xấu và một khi nó thấy nó tham thôi nó thấy cho nó thôi thì nó luôn luôn đòi hỏi người khác phải cho nó tức là đòi hỏi cái tốt của mọi người nhưng vì một cái sự chuyên môn đòi hỏi mọi cái tốt đến với mình mà mình không khi nào mình chỉ là một cái người nhận và đòi hỏi và không khi nào mình là cái người cho ra và không đòi hỏi là một khi đã hay đòi hỏi thì tất nhiên không có chuyện không đòi hỏi một cái khi mà hay nhận hay lắng hay đòi hay vòi hay lắng vào thì tất nhiên không có chuyện cho ra và không cho ra cho nên không cho một cái tốt ra cho nên đó là cái căn bản của sự sống và hay thọ lãnh cái 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 cái, cái thích cái tốt là do vì vì một cái tham đắm của cái ngã này đó. nhưng mà chính vì cái tham đắm đó mà không làm được chuyện tốt và chính vì cái tham đắm đó mà hay làm cái chuyện xấu cho nên chính cái tâm đó nó thích tốt nhưng mà nó không muốn làm tốt nó ghét xấu nhưng mà nó lại hay hằng làm xấu đó là đó là cái mà đức phật bảo rằng là cần phải xa lìa nó cho nên đức phật mới nói là biến ly điên đảo đó. cái đó là điên đảo cái đó là ngược đời mình thích điều tốt nhưng chưa bao giờ mình làm chuyện tốt mình ghét điều xấu mà mình lại hằng làm điều xấu mà tâm lý ai cũng vậy đại đa số mà chính khi tâm lý ai cũng vậy cho nên ai cũng làm điều xấu ai cũng thích điều tốt và ai cũng thích điều xấu kích thích đó mới quan trọng đó ai cũng ai cũng thường làm cái điều xấu hết cho nên ôm ấp cái điều xấu chính vì vậy mà cái xấu đó nó cứ nó lan tràn khắp ở thế gian này đó. nó còn hoài thế thì với một cái tâm lý nói trên với một cái tâm lý rằng là mình chưa bao giờ mình nghĩ đến rằng là mình theo đức phật để mình làm cái gì mà cũng lại một cái tâm lý mình nghĩ mình theo đức phật chỉ để ngài gia hộ che chở mình cầu xin và ngài cho tức là mình theo đức phật với một cái sự gọi rằng là lợi dụng cái lòng tốt của đức phật hoàn toàn cũng như là mình đương nhờ những cái người tốt khác nhưng mà chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình có một cái khả năng tốt như hồi nãy tôi nói đức phật có khả năng giác ngộ mình có khả năng giác ngộ mà chưa khi nào mình nghĩ rằng là mình theo đức phật là để mình hành được như đức phật mình làm được như đức phật như kỳ trước mà tôi bảo mình đến với đức phật không bằng với tư cách của một người con đến với cha mẹ đòi hỏi mà bằng tư cách của một người học trò đến với người thầy để học tất cả những cái gì của ông thầy của vị thầy học để mà có thể thực hiện được như một vị thầy mà đức phật thì nhấn mạnh và chỉ bày cho mình rõ cái vấn đề rằng là chính cái tham đó mà làm cho mình hại vô cùng hại một cái chỗ là tư tưởng của mình ôm ấp toàn cái ác pháp cho nên khi mà mở cái kho tàng đó của mình mở cái ba cái cửa khẩu ý và thân nó thì mới thấy là bên trong của mình nó toàn là ác pháp thành chính với một cái một cái ác đó ở trong nó mà mỗi người đều chứa những cái ác như vậy mà thế gian này nó mới chịu cái cảnh khổ nó mới phải là tịnh độ nó mới không phải là cõi trời mà chính vì vậy mà thiên hạ khổ với mình mà chính vì vậy mình khổ với thiên hạ và khi mình quan sát mình biết như vậy thì mình biết rằng là cái khổ nó nằm ở cái chỗ như vậy đó cho nên để mình hết khổ để thiên hạ đừng khổ với mình và may ra để mình đừng khổ với thiên hạ 
mình phải loại trừ tất cả những cái tư tưởng nói trên mình phải thực sự thích thiện thích thiện là mình thích cái thiện đó không phải là, là mình thích hưởng cái thiện đó không thôi mà mình thích ôm ấp cái thiện đó mình thích gần gũi cái thiện đó mình thích quý báu và tôn kính thờ phục cái tốt đó nghĩa là trong tư tưởng của mình là cái chốn thanh cao nhất tư tưởng nó hướng dẫn mọi hành vi của mình mọi ba nghiệp của mình tư tưởng đó là chốn thanh cao nhất trong đầu của mình mình tôn trí cái mà mình quý nhất đó là sự tốt đó là trí tuệ hay từ bi nếu mình tôn trí cái đó ở nơi tư tưởng của mình thì bây giờ khi mình mở bất cứ một cái cánh cửa nào của tâm hồn mình cái tốt đó nó cũng rơi ra nó rơi ra theo lời nói nó rơi ra theo hành động và nó rơi theo qua sự suy nghĩ hướng dẫn cho lời nói và hành động của chị thì như thế là thiên hạ thì mình cũng sẽ rất là khỏe khoắn và được nhờ với những cái tâm niệm như vậy không có một cái gì làm mình nhức nhối bên trong nữa không có cái gì làm mình phiền hà cái, cái tâm tốt tại vì bao nhiêu những phiền não những độc hại mình vứt nó mình vứt nó như vứt rác rưởi vứt nó như là lần trước tôi có nói cái bài kể ở trong chùa người xuất gia mà đi tu học rồi thì uống nước cũng phải đọc chú đi cũng phải đọc chú ngồi thuyết pháp cũng đọc chú ngồi nghe thuyết cũng đọc chú không phải đọc chú đọc kể đọc bài kể và chẳng hạn như đó chẳng hạn như tôi nói đi đi đại tiểu tiện thì phải nói đại tiểu tiện thời bên nguyện chúng sinh khí tham sân si quyền trừ độ pháp Thế khi đi đại tiểu vứt tham sân si như là vứt phần cuối mình đang vứt đây này và không còn một cái tội pháp nào ở trong người mình, ở trong ba nghiệp mình nữa tại vì cái ngã của mình nó đòi hỏi cho nên cái gì thuận đến với mình thì mình ưng cái gì nghịch đến với mình mình phiền não tại vì cái đòi hỏi đó là căn bản trong tư tưởng của mình cho nên khiến cái tư tưởng đó của mình nó thâu thập cái, cái đòi hỏi đó nó thâu thập nó bảo cái này không có lợi cho mình không có đúng theo như mình bắt dọc cái tư tưởng nó bực dọc và khi cái tư tưởng đó nó bực dọc nó dễ nảy ở trong thì nó tuôn ra khẩu tuôn ra thân bằng những lời lẽ bằng những hành động vô cùng là 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 bất mãn bất bình thì nó lộ ra và chính nó đòi hỏi người ta phải phải tốt với mình nhưng mà luôn luôn đòi hỏi thiên hạ tốt với mình mà chưa bao giờ nghĩ rằng thế mình thì sao thế người ta có cần cái tốt không và mình thì có thực hiện cái tốt đến với người ta không nhưng mà cách tốt người ta ban bố đến cho mình chưa đủ để làm cho mình sung sướng mà thực sự chỉ khi nào cách tốt của mình ban đến cho người ta mới làm cho mình sung sướng tại sao vậy tại cái tốt của người ta ban bố đến cho mình không đủ để thiện hóa toàn bộ cái tư tưởng của mình mà cái tư tưởng của mình khi nào mình thấy cái tốt của người đem đến cho mình còn làm cho mình được kinh an nhẹ nhàng thoải mái cảm kích vốn hồ rằng là, là nếu tư tưởng của mình toàn là những cái tốt như vậy một khi một, một tư tưởng tốt một hành động tốt một lời nói tốt nó bắn vào nó băng vào một miệng và trong một cái tâm hồn của mình mình còn được nhẹ nhàng mình được thoải mái và một cái xấu nó băng vào mình thấy nhức nhối khó chịu như là một đống lửa băng vào mình và cái kia như là một giọt nước băng vào mình giọt nước băng vào mình thì mình thấy mát mẻ dễ chịu mà một cái tàn lửa băng vào mình thì mình mình khó chịu phòng tránh nóng và mình nghĩ rằng là nếu mà bây giờ cái tư tưởng của mình mà nó thuần thiện thì cái giọt nước kia không cần được chẳng là cái gì mà cái đống lửa nó có băng vào trong trong biển thì đống lửa kia nó cũng tắt một cách dễ dàng mà thôi nó cũng bị cái thiện của mình hủy diệt một cách dễ dàng như vậy thì thực sự mình biết rằng cái tốt của thiên hạ ban bố đến cho mình làm cho mình hạnh phúc và trong cuộc sống của mình mình cần sự tốt lắm mình cần sự giúp đỡ của mọi người lên mà một người càng được nhiều người giúp đỡ thì nào người đó được gọi là may mắn và hạnh phúc nhưng mà cái giúp đỡ của mọi người là một cái sự thiện một lời nói thiện một hành động thiện một tư tưởng thiện và tất cả những cái đó ở nơi mình đầy đủ đâu có thiếu mình có khả năng thiện với tất cả mọi người mà tại sao mình phải đi xin từng tí một ở nơi mọi người một cái sự một cái sự thiện nào đó một cái tấm lòng tử tế nào đó một cái tốt nào đó mà ngay chính nơi mình nếu mình mở cái cái kho báu của mình ra cái thiện pháp nơi trên 
mình thử mình có khả năng ở đây ví dụ 50 người mình có khả năng nói 50 câu khác nhau đều tốt được chứ không phải cái đó nó hạn hẹp tới độ mình bảo là miệng tôi nó chỉ nói được 10 câu tốt thôi câu thứ 11 nó bắt đầu bảy bạn cho nên tôi chỉ nói được mấy 10 người tốt còn 40 người sau là tôi phải nói xấu được đâu có 50 người mình đều có khả năng nói tốt cho 50 người đó 100 người mình vẫn có khả năng nói tiếp 100 vô lượng người mình có vô lượng lời nói cái ý của mình cũng vậy cái hành động của mình cũng vậy mình thể nào nói cái thân này của tôi nó chỉ hành động trong một phạm vi rất nhỏ 10 người thì tôi còn có thể tốt được nhưng 11 người là tôi hết tốt được không phải như vậy thì chứng tỏ là cái khả năng thiện của mình nó vô lượng có vô lượng người mình có thể thiện vô lượng việc làm có vô lượng người mình có thể thiện vô lượng lời nói có vô lượng người mình có thể thiện được vô lượng tư tưởng ý nghĩ nhưng mà nếu giả sử như bây giờ mình khi mình phát tâm ra bây giờ mình nói hết thầy chúng sinh có bao nhiêu chúng sinh thì tôi đều nghĩ tốt cho bao nhiêu đó chúng sinh có bao nhiêu chúng sinh trong đời thì tôi đều nói hay cho bao nhiêu đó chúng sinh có bao nhiêu chúng sinh trong đời thì tôi phụng sự với nó chúng sinh thì như thế đó gọi là ba nghiệp của mình có vô lượng thiện pháp hay là cái tâm nó vô lượng thiện pháp mà chính tâm vô lượng thiện pháp đó sẽ sẽ biến mình từ phàm thành thánh sẽ biến mình trở thành tự nhiên là một cái người mà mọi người phải cầu tại vì khi mọi người khi nào muốn nương muốn dựa ở tinh thần mọi người muốn nương muốn dựa muốn cầu muốn cảnh họ đều nhắm tới cái người nào có khả năng tốt khả năng nghĩ tới kẻ khác thì mình phải cầu mình không thể nào cầu với một cái kẻ mà không có khả năng nghĩ cho người khác mà kẻ đó chỉ có khả năng nghĩ cho mình như vậy thì người nào có khả năng nghĩ cho người khác tự nhiên người đó trở thành sáng giá trong đời và tự nhiên mọi người quy hưởng và mọi người phải tìm người đó để mà nương dựa để mà nhờ vả cho nên ngay khi mình không phát tâm gì hết không ai tìm thấy mình không ai nhờ vả gì mình nhưng khi mình phát tâm mình phục vụ cho mọi người mình thử suy nghĩ vào trong cuộc đời của mình cái mình phát tâm làm một cái việc gì đó mà mình phải đứng ra chịu và làm cho mọi người thì tự nhiên mọi người cái gì cũng phải nương mình và nhờ mình hết và hỏi mình hết và tự nhiên mình trở thành đang một cái người vô dụng tức chẳng ai cần đến và trở thành hữu dụng và đến cái đó càng phát triển thì cái tính chất hữu dụng của mình càng tăng và ngược lại thì quả đúng là vô dụng Đấy, không ai nhờ gì được thì là vô dụng thế thì thế thì chính cái lúc nãy nói trên để cho người phật tử chúng ta thường mình thường quan sát ba nghiệp của mình để mình thấy rằng là ba nghiệp đó của mình nó còn trắc rến hay là nó là nó là toàn là thứ bảo vật mà mình nên duy trì cái thứ nào ở trong cái tâm của mình mà mình phải nên loại bỏ những cái thứ gì đi thế thì trở lại khi mà nói cái tâm tham đắm của chúng sinh và chúng sinh vì tham đắm cho nên tự nhiên trở thành cái chữ gọi là ích kỷ ở ngoài đời thường nó chỉ cho một cái gì tâm hồn xấu xa ích kỷ nó chỉ nghĩ cho mình thôi chính cái tâm ích kỷ đó chỉ thích những cái gì tốt từ bên ngoài đến với mình mà không thực sự thích tốt nghĩa là không có thực sự làm tốt một người thích tốt là một người làm tốt chứ không phải là thích tốt là chỉ thích nhận cái tốt thôi mà là thích ban bố cái tốt đến cho mọi người mà chính cái tốt đó làm cho mình phong phú mọi thứ ở đời cái nhân cách cái tinh thần mà thậm chí chính cái tốt đó làm cho mình thành công ở đời này cho nên vật chất cũng có thể tạo dựng được với cái sự ngay thẳng chính chắn của mình mà mình có đầy đủ và mình có dư những cái tính tốt nên đức phật nói rằng là không ngờ rằng là chúng sinh có đầy đủ các công đức hệt như là như lai vậy đúng như vậy người nào cũng có khả năng để mà hành xử một cách chân chính nhất nhưng mà chính vì cái tâm tham của mình cho nên tâm tham nó làm mình mù mờ mình không thấy được cái lỗi của mình mình chỉ thấy lỗi của thiên hạ tức là tại sao thiên hạ không làm tốt mình bắt bè là tại sao thiên hạ không làm tốt nhưng mà mình quên đi mình cũng rất ít làm tốt hay là còn có thể nói là mình chưa chịu bao giờ làm tốt nữa 
Cho nên mình thường bắt bè thiên hạ là tốt mới xấu Nhưng mà người tốt thật Người đó không có bắt bè thiên hạ chuyện tốt xấu Và người đó chỉ nghĩ chuyện rằng là Mình cần nên làm cái chuyện tốt đó cho mọi người Mình cần nên giúp đỡ thiên hạ Và chính với cái tâm đó Mà làm cho cái người đó Cao thượng, an vui Thế thì với chính cái tâm hồn ích kỷ đó mà tự nhiên người ta có một cái xu hướng là, là cái tâm lý của ta, cái căn cơ của người ta là cái căn cơ tham cầu Và chính căn cơ tham cầu đó mới có thể bị ngoài đạo, tà giáo, tà sư lợi dụng Và nếu cái người nào khi phát triển những cái đức tính thiện ở trong đầu óc Thì tà pháp hay là ác pháp không thể nào xem tạp vào được Như vậy thì cái người phát triển cái tinh thần thiện pháp người đó đã khế lý Cái căn cơ người đó khế lý và người nào không phát triển như vậy thì cái căn cơ nó không khê lý một mảy may Và căn cơ nó không khê lý cho nên căn cơ nó thực là khó độ Tại vì căn cơ nó đi ngược lại cái chân lý Và căn cơ nó hợp với lại Tà giáo, tà pháp, tà sư Cho nên tà sư nó có thể lợi dụng cái tham nó của mình Để mà thuyết pháp kế hợp với căn cơ Nhưng mà xa lìa chân lý Chỉ kích thích, thích động lòng tham của mình Thích động là theo chi Đức Phật khổ lắm Phải tự, tự tu, phải hy sinh, phải nghĩ cho kẻ khác Phải lo cứu độ kẻ khác Còn theo thầy đây, theo ta đây Thì bảo đảm là, là được dẫn lên Nhất Bản hết ạ à? Chiếc sau gì dẫn lên Nhất Bản hết ạ à? sung sướng, an vui, bảo đảm như vậy Kẻ nào mà không nhân duyên với ta, quy y với ta, theo ta, ta dẫn lên Nhất Bản hết Và mình nghe như vậy mình thấy có lý theo Đức Phật, Đức Phật không có hứa, chưa bao giờ Đức Phật hứa là dẫn mình lên Nhất Bản Đức Phật cứ bắt mình phải là từ bi, phải tu tập từ bi, tu tập trí tuệ Phải xả mọi cái niềm mong ước của mình để mà có khả năng thực hiện toại nguyện những mong ước của chúng sinh Tại nếu mà mình chỉ mãi lo toại nguyện những niềm mong ước của mình thì tất nhiên mình không bao giờ có thể thỏa mãn một cái mong ước nào của tất cả kỳ một người nào khác hết Ở Đức Phật thì lại không bao giờ nói đến một cái sự hứa hẹn nào cho cá nhân mình Và Đức Phật thì cứ đòi hỏi rằng là mình phải phục vụ cho mọi người Cho nên Phật ngôn có câu phục sự chúng sinh là bảo đáp không là người chiếm Phật Phục sự chúng sinh Thế thì như vậy thì khi có một cái tâm tham thì mình suy nghĩ tâm tham đó sẽ thấy rằng là ở à, Đức Phật nói như vậy có lợi lại một lần nữa lợi đấy đó. và Đức Phật không tốt tức Đức Phật không có nghĩ cho mình Đức Phật bắt mình đi làm cho kẻ khác mà mỗi cá nhân đều nghĩ như vậy nhưng mà mỗi cá nhân quên rằng là Đức Phật đã làm cho mình rất nhiều bằng cách gửi gấm bao nhiêu người khác phải lo cho mình và ngược lại Đức Phật đã lo cho những người khác bằng cách gửi gấm ở nơi mình bảo mình lo cho mọi người kia một mình mình lo cho mình cũng xoay cuộc đời này mình chỉ thành công được khi nào mình nhờ rất nhiều người giúp đỡ nhớ như vậy và một mình mình cũng thể xoay và Đức Phật đã gửi gấm mình cho bao nhiêu người khác bằng cái câu nói là hãy lo cho người khác nhờ như vậy những người khác đó sẽ nghĩ tới mình và ngược lại Đức Phật gửi gấm mọi người khác cho mình cho nên bảo mình là hãy độ tận chúng sinh và bảo những người khác độ tận chúng sinh giả sử ở đây người nào cũng phát tâm độ tận chúng sinh thì tôi thật là may mắn bởi tôi sẽ có đến năm chục người nghĩ cho tôi nhưng nếu đức phật chỉ hứa hẹn cho mỗi người thì tôi thật là bất hạnh bởi vì chẳng có kẻ nào nghĩ tới tôi kẻ nào chỉ mãi lo theo đuôi đức phật thôi và bất cần với người khác và như vậy tôi thật bất hạnh và mọi người cũng đều bất hạnh Tại vì chẳng ai nghĩ tới ai hết Một đám như vậy mà theo Phật lên trên Niết Bàn thì cũng hỗn độn Một lát cũng tranh giành nhau Thì cái Niết Bàn nó cũng thành trợ Mình nghĩ thử xét Nhưng mà nếu mà người nào đây cũng phát tâm như vậy hết Diệt trừ tiền não mà phát một cái tính, một cái thiện pháp nào đó Thì mỗi người đây đều được nhờ vô cùng Anh Minh này cũng sẽ may mắn lắm Bởi vì, vì sẽ có năm chục người hơn nghĩ cho anh anh tư thì cũng vậy nữa nó ví dụ vậy của tôi cũng may mắn nhưng mà người nào cũng may mắn mà cái may mắn đó là cái may mắn khi mình được tất cả mọi người nghĩ cho mình còn may mắn nào trên đời mình lớn hơn như hồi nãy tôi nói 
khi mình được một cái lợi lạc nào đó là lợi lạc là ở nơi thiên hạ giúp đỡ và ban cho mình cái tiếng khen cũng là thiên hạ khen chứ đâu phải mình tự khen mình mình tự khen mình không có thành thiên hạ khen mình mới thấy thích còn từ mình khen mình mình đâu có thấy thích được bây giờ mình nói là người đó nổi tiếng lắm ai cũng khen còn mà người đó nổi tiếng lắm ông đó khen cũng cả ngày à? nổi tiếng <cười> cái đó người ai nghe bật cười thế thì mình thấy rõ ràng là, là như vậy đức phật lo và lo rất hay hay hơn tà sư nhiều tà sư lo mà không lo tí nào hết mà tà sư lo cho tà sư thôi là tà sư có một bầy một bầy tín đồ vậy một bầy tín đồ vì tham lam mắc công mắc cái lưỡi câu của danh lợi của nhự và mắc câu hết nhưng mà đức phật mình thấy cái giá trị của đức phật ở cái điểm như vậy nghĩa là đức phật ngay cái căn bản chính ngài không bao giờ nghĩ là ai phải phục vụ cho ngài hết cho nên bằng cái câu nói rằng là phụng sự chúng sinh là bảo đáp hồng ân của chư phật cho nên người nào nếu nhớ đến cái ân đức của đức phật thì hãy phụng sự kẻ khác chứ không phải đi phụng sự đức phật ngài chẳng có gì để phụng sự nữa ngài được bậc giải thoát rồi mà mình không có một cái cách gì phụng sự cho ngài mà mình chỉ có ngoài cái cách báo đền ơn đó là hãy thực hiện cái lời này như là câu nói cung kính như phụng mạng cung kính đức phật không bằng là vâng theo lời dạy của đức phật mà vâng theo lời dạy đó không phải là tỏ lòng cung kính nhưng mà không hề vâng theo lời dạy đức phật nghĩ cái gì thay kể đức phật đức phật nói cái gì thay kể đức phật biến mình cung cung cái kính với đức phật được rồi mà cung kính nó chính là phục mạng mới là chân cung kính cung kính đó phải phục mạng đó là phải phải phát triển cái từ bi phát triển trí tuệ cho nên ngay khi Đức Phật chỉ bày và Đức Phật nói rằng là mọi người hãy phát từ bi tâm hãy luôn luôn lập đi lập lại cái bồ đề tâm là ngã đẳng giữ chúng sinh doi cọc thường Phật đạo là đệ tử và hết thầy chúng sinh hết thầy nhớ như vậy không chừa một người dù kẻ đó mình hết nhất đời mình không phải đổ được có như vậy mới là thiện thiện mà thiện mà còn có còn có cái ngã tức là phải Tại ta hay ta ưng thì ta mới đổ Thì thiện nó không phải là thiện Thiện nó vẫn là bất hạnh trong cuộc đời này lắm Tại vì mình nhiều khi là nạn nhân của tinh thần thiện nó của kẻ khác Có kẻ nó hại mình chỉ vì nó muốn giúp phe nó thôi Cho nên cái thiện đó không hề là thiện bao giờ Chỉ có một thiện duy nhất Thiện đó là phát triển tối đa cái tính thiện ở đây mình Có nghĩa như tôi nói có vô lượng chúng sinh Cho nên mình có vô lượng cái tư tưởng hay có vô lượng chúng sinh cho nên mình cần phải nói vô lượng lời lẽ tốt Có vô lượng chúng sinh cho nên mình có vô lượng hành xử hay họ để cứu hộ chúng sinh Mà mình có khả năng như vậy như tôi chứng minh Ở đây 50 người mình có khả năng nói 50 lời lẽ tốt đẹp Có 50 người mình có khả năng làm 50 việc làm tốt đẹp Nếu mình làm không nổi chung quy chỉ vì Cái tham của mình dậy đặt Cái ngã của mình quá lớn Cái ích kỷ của mình cái đó nó không cho phép mình Cũng như cái bệnh của mình Cái vi trùng ở nơi mình Cái bệnh của mình nó không cho phép mình mạnh mẽ như người thường Nó không cho phép mình đi đứng như người thường Nhưng nó không phải là mình Vứt nó đi Thì mình sẽ mạnh khỏe Cái này cũng vậy Vứt nó đi mình sẽ cao thường Mình sẽ thành thành một cái bậc mà mọi người người ta phải quy hướng Người ta phải nhờ vả Như vấn đề cứ đề cập đến Thế thì Thế thì như thế thì mình thấy rõ ràng là ngay khi Đức Phật chẳng bao giờ hứa hẹn đến một cái gì cá nhân mình hết Nhưng mà Đức Phật cho mình vô lượng Tại vì Đức Phật đã khiến cho hết thầy chúng sinh đều tốt với mình hết Hết thầy những người nào biết biết tôn kính Đức Phật đúng nghĩa Biết theo Đức Phật đúng nghĩa Biết coi Đức Phật như một bậc thầy đúng nghĩa thì tất cả những người đó mình sẽ được tất cả những người đó lo Cũng như rằng là ngoài Đức Phật ra mình còn được vô số Bồ Tát chư Tổ Như Quan Thế Âm, như Văn Thủ, như Phổ Hiền, như Địa Tạng, vân vân Phát nguyện độ tận chúng sinh Như An Nan phát nguyện Như nhất chúng sinh vì thành Phật chúng đất tư thử thủ nê hoàng Nhưng nếu còn một chúng sinh nào đó chưa thành Phật 
tôi đi thì không nhập thiết bạn tức là độ tận với những cái tinh thần như vậy như vậy thì mình không bao giờ sợ sệt rằng là mình không có người cứu hay là như ngày địa tàng nói chúng sinh độ tận phương chứng bồ đề thì một vị không thể bất thành phật chúng sinh độ sạch rồi thì mới chứng bồ đề địa ngục không còn một hai nữa thì mới thành phật nghĩa là tư tưởng của không phải là đó là cá nhân của địa tạng hay là cá nhân của an an mà đó chỉ là tiêu biểu cho những người tin phật đúng đắn tin tu học phật đúng đắn và tu học phật là có trách nhiệm tu học những tinh thần đó tu học phật có nghĩa là có một cái chính kiến hiểu biết như vậy và loại bỏ ra khỏi ba nghiệp mình tất cả những tư tưởng thấp hèn những lời nói quỷ bán mà lị những hành động thô tháo phương hại cái kẻ khác mà mình không ưa thì mình thấy nho ra còn biết như vậy nữa cũng hồ là phật ra thế nên khi mà đệ tử của thầy khổng hỏi thầy rằng là có một cái gì có một cái cái cái, cái gì mà mình có thể làm suốt đời này không thầy khổng có đó là kỳ sở tất dụng tất thi tư nhân cái gì mình không muốn đừng bao giờ làm chuyện này cái đó làm suốt đời kỳ sở vật dụng vật thi ư nhân như vậy cái gì mình không thích mình đừng bao giờ làm mình không bao giờ thích bị hủy bán bị mà lị mình không bao giờ bị bán mà mà lị mình thích bị ganh ghét mình cũng không bao giờ ganh ghét mình thích bị bức hại cho nên mình không bao giờ bức hại cái khác và với tư tưởng như vậy nho gia gọi là quân tử mà phật gia thì nói rằng là mình phải tu như thế thì mình mới có thể trở vào cái hàng thánh được bậc thánh được tức là bậc mà người ta có thể nương tựa thế chính vì chính vì cái đi lái nói trên mà cho nên trong khi mình tu học như vậy mà nếu mà mình không phát một cái tâm như vậy tức là cái tâm mà đã bằng giữ chúng sinh giai cộng thành tập đạo tức là luôn luôn như vậy mình mà hết thầy chúng sinh mà hết thầy chúng sinh chứ không phải là, là trừ một chúng sinh nào hết chúng sinh nào mình cũng cần phải tắt phải cứu độ cứu vớt và chính cái tâm thân tinh thần như vậy mới gọi là thiện chỉ có một cái thiện thôi đó là cái thiện như vậy duy nhất là cái thiện độ tận chúng sinh cho nên cái nghĩa độ tận chúng sinh trong đạo phật không phải nói chơi cho vui mà đó là cái lý của đạt đến cái sự chân thiện là cái thiện chân chính cái thiện nó không còn phân biệt thiện ác ở cuộc đời này nữa Đấy. mà cái thiện nó vượt qua thiện và ác thiện đó dưới con mắt thiện nó không còn phân biệt thù thù hay là bạn không còn phân biệt ác hay là thiện mà hết thầy để cứu vớt hết thầy để giúp đỡ cái ác thì cứu họ bằng cách rằng là làm cho họ bỏ cái đau đủ đề của họ xuống chứ không phải giết họ mà là bảo họ bỏ là bằng đủ mọi cách bằng đủ mọi cái gì đó của mình bằng đủ cái sự từ bi của mình làm cho họ cảm động mà cuối cùng họ phải ném cái đau đổ tệ của họ xuống như nhà thiền nói một câu phóng hạ đồ đau đưa địa thành phật tức bỏ con dao mổ xuống thì ngay lúc đó thành phật Thế chẳng hạn như với cái tâm như vậy thì giúp phục được trong đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì phải nói là Ngài độ ai chứng nhất thì hầu hết cả mọi người Phật tử ai cũng biết sao là ai người được Đức Phật độ đầu tiên ai không có lẽ mọi người đều biết nhưng mà ai cũng khiêm tốn chịu trả lời là An Nhã Kiều Trần Như năm người cho nên có nhiều người hỏi Đức Phật là Bạch Đức Thế Tôn năm vị đó mà đứng đầu là An Nhã Kiều Trần Như là do nhân duyên thế nào mà được Đức Phật độ đầu tiên thì như thế thì mình hiểu rằng là chắc có lẽ là An Nhã Kiều Trần Như trước trước là bản thân của Đức Phật 
cộng sự cộng tác làm phật sự chung cũng dường hầu hạ nâng đỡ yêu thương đức phật vô cùng cho nên đức phật cảm động và độ đầu tiên và mình sẽ nghĩ như vậy nhưng không ngược lại anh nhã có một cái món theo đúng danh từ đời nếu nói theo cái danh từ đời món nợ máu với đức phật mà được đức phật độ đầu tiên đó là cái câu chuyện kể vua ca lợi trong đời tìm kiếp quá khứ lâu xa vua ca lợi một bữa đi săn bắn người dẫn theo cung tần mỹ nữ quan đại thần này kia đến khu uh, rừng xế trưa thì vua tôi gì cắm trại rồi nghỉ nghỉ trước thì vua mệt lạ đi cổ săn bắn vua ngủ say mà không biết gì nữa cho đến khi tỉnh dậy vua tăng hắn để báo cho cung nữ biết là mình dậy rồi để cho cung nữ phải đem nước vào cho mình rửa mặt rửa tay nhưng <cười> không thấy ai vua ho lên cũng thấy ai vua lớn tiếng kêu cũng thấy ai từ hồi nào đến giờ thì nhất hô bá ứng mà bây giờ nhất là hô vô ứng và vua lấy làm lạ và sợ lắm bất mình có cái lũ hầu cận này đi đâu cả thì vua đứng dậy ra ngoài căn lều cánh lều nhìn ra thì đừng nói là cung nữ vắng mặt và đến cho đồ mà vệ sĩ gương giáo sáng loà đứng ở trước cửa lều của vua 24 trên 4 để canh phòng cho vua cũng biệt dài không có một mạng và vua qua những cái lều khác vén lều tình mấy ông quan mà tôi tớ của mình cũng tất cả vua lấy làm lạ nhà vua nổi giận vác gươm đi kiếm đi vào trong khu rừng vạch cảnh vạch lá đi kiếm nhắc thấy xa xa có bóng người đông đảo thì vua ca lời tìm đến thấy cái đám người mà đứng đông đảo đó chẳng phải hai xa lạ toàn là cái lũ tôi tớ của mình quan quân cũng như cung tầm mỹ nữ của mình nó đang bu đến mà biết xem cái gì đó nó xem say xưa thế độ mình đến nó cũng chẳng buồn tung hô cho nên những cái đó nó chạm tự ái vua vô cùng vô khó chịu vô cảm thấy là cái gì mà nó lấy mất hết cái đám tôi tớ cái đám mà xưa nay nó 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 hô hoán nó nó theo mình mà bây giờ nó lơ mình hết như vậy vua tự ái vô cùng và cái canh tính nó nổi dậy vua vẹt đám đông chung vào trong nhìn thử cái gì vậy thì cái tên mà lấy hết tôi tớ của mình kia chỉ có một anh đạo sĩ thấp hèn so với mình anh này mình mày ăn mặc rách rưới tầm thường dơ dãi ngồi trên một tảng đá tuy rằng là tướng mạo anh này nhìn có vẻ uy nghi lẫm liệt nhưng mà so với mình sao hơn nổi mà tôi nên nói rằng em của mình dân của mình quan của mình mà tại sao lại theo tên kia cho nên vua bèn nổi cơn canh lên vua bèn bắt kiếm đến trước mặt vị đạo sĩ tu bộ hành nói trên tại vì vị đạo sĩ cái đang còn thiết pháp cho cái đám này nghe đám này nghe đến độ mà quên hết và vua sách gươm đi trước mặt vị đạo sĩ cắt ngang và họ nhắn người đây làm gì vậy vị đạo sĩ mà câu về hạ thần tu hành nhẫn nhục hả nhẫn nhục vua vung gươm lên chọc thùng một con mắt máu chảy rầm rề xuống má xuống môi của vị đạo sĩ vị đạo sĩ ngồi an nhiên bất động và vua hỏi nhắn người đây làm gì vị đạo sĩ điền đạt câu về hạ thần tu nhẫn nhục được rồi nhẫn nhục để ta thử xem nhà ngươi nhẫn nhục tới đâu và nhà vua vung nước gươm lên một con mắt nữa bị đâm thủng máu chảy đầy mặt vị đạo sĩ ngồi vẫn an nhiên bất động và vua hỏi nhà ngươi đây làm gì vị đạo sĩ nói tôi về hạ thần tu nhẫn nhục một lời hỏi một lời đáp một phần thân thể bị chặt dụng tai bị cắt mũi bị xẻo mắt bị đâm Đó. tay bị chặt rồi hai tay chặt rộng cả hai tay chặt đứt cả hai chân vị đạo sĩ đang ngồi bây giờ còn có cái mình nó vẫn ngồi yên bất động với cái miệng vẫn nói vua chỉ còn một cái cuối cùng thôi để mà chặt đó là cái đầu của vị đạo sĩ nói trên nhưng nhà vua không thể nào chặt nổi run sợ trước cái cảnh tượng máu me thân thể bị cắt chặt như vậy mà vì kia ngồi an nhiên bất động cái mặt nó không khởi một cái sự thù hận một sự tranh giành vì đạo sĩ kia vẫn nhẹ nhàng và nói thần tu nhận được một cách điềm đạm ông vua đun rẩy và cái thiện đó nó dập tắt đi cái ngọn lửa sân si ông vua quá sợ 
Tại vì căng chặt Thì ông vua càng thấy được cái thiện pháp ở nơi vị đạo sĩ Thấy được bất động ở vị đạo sĩ Khiến cho ông vua ban đầu sân si về sau đâm sợ hãi Và vua run rời cái độ thanh kiếm của vua rơi xuống dưới tá Khen Nhà vua phục phục xuống chiếc mặt vị đạo sĩ Lấy lục Và nói Chẳng lấy đuôi mù Cho nên ta cắt chặt thân thể của một vị Nhân Nhà tu khổ hành thì vẫn ngồi